Всем привет! С вами Николай, и я давно не выкладывал видео. На улице плохая погода, на улицу не выйдешь, не прогуляешься, льет дождь, вот. А, а еще я полностью ушел в, в, в чтение книг и, и но ну, остался там с, с, с головой погрузился в этот замечательный мир но это видео я оно снимаю на тему книг Книги намного лучше фильмов. Они развивают мышление, повышают словарный запас. И, и, и это всегда интересно. Итак, по поводу книг. Я заметил по своему опыту, так как я заикаюсь, стараюсь это сдерживать книги мне в некотором случае помогают от заикания что нужно делать нужно читать книги вслух да, для заикающего человека это очень тяжело, это просто ад. Но главное начать, начать это делать. Как только ты начнешь делать, да, оно не будет получаться, но со временем ты будешь повышать на свой навык и радоваться тому результату, хоть и не сразу он будет. Вот. Но это на моем опыте чтения. Какие я взял плюсы из моего чтения? Первое. Правильное мышление. Второе. Воображение. Когда ты читаешь, ты в голове примерно создаешь картину, воображаешь. Третье. Речь. Правильно доносить свои мысли. Четвертое. Опыт. Опыт, если читаешь научную и профессиональную литературу. Вот четыре пункта, которые я для себя записал, плюсы чтения. Вообще их очень много плюсов, но которые я вспомнил сейчас, записываю это видео. В заключение, что я хочу сказать. Читайте книги. Читайте книги, находите для этого время. Если у вас появилась возможность купить книгу или у кого-то взять. Появилось время, то сядьте и прочтите лучше книгу. И это вас будет развивать, вы станете лучше. По поводу книг, ну, по, моему, по моему опыту, книги надо читать разные, чтобы развиваться в разных 
сферах, профессиональную литературу, конечно же, обязательно какие-нибудь романы, фэнтези, что угодно. Вот. Я советовать не могу, но книги я не так уж и, и много прочитал. Но если вы хотите, можете написать в комментариях. И я вам посоветую литературу только ту, которую я прочитал. И, и, и я ее могу советовать. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.